بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد شدی درشک سروتا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اما در پیریو ماتر بھومی بانگلہ دیش شہو پی تی بیر جے جے پرانتو تھے کہ آپ نے آپ نے در پیریو چینل مائی ٹی بیر اتن تو جنو پیریو نشتان حق کو تھا دیکھ چین آپ نے در شکل کے جانات چی آنتوری کشو بچہ ابن پی تی شدی درشک پرتی دن ایرے انشتانے آمرا जीवन घनी को विषय आलोचना नहीं आस आज के आलोचना हल सत्य प्रचारे विश्वनबी महानबी सल्लासम त्याग अपने सकले जान इसलम हे शांति धर्म एवं प्रति मानूष शांति चाय पृथ्वी को धर्म मानूष नाई जो धर्म मानुष्ट शांति कमना करे ना सकल ही हिंदू बोलें बौद्ध बोलें ख्रीटान बोलें यहुदी बोलें सकल ही चाहे शांति ये शांति सोपान नहीं पृथ्वी आगमन कर इसलम और इसलम शब्द अर्थ हे शांति धर्मट हल शांति धर्म ये धर्म मध्य को सन्सर स्थान नहीं धर्म मध्य को अशांतर स्थान नहीं धर्म मध्य कोकम भाव द्वंद कलह विवाद ये को स्थान नहीं बर इसलम दिए जुदी तुम्हारे निजे मध्य को द्वंद है ये जो अमिल है तो निजा बस समाधान कर शांति प्रतिष्ठा कर निजे ना पाल तुम्हारे जरा अभिभावक आदेश नहीं बस ना आईने आश्रय ने आईने आश्रयट होते शांति प्रतिष्ठार जो प्रतिपक्ष के घायल करार्ज नार जो विपक्ष अथवा जार साथ द्वंद लेगे ताके मटीते सोए फेला ताके कबरमुखी कर फेला इटा इसलम कखो समर्थन करना इसलम हे जार जार आपन अधिकार नहीं पृथ्वी बस कर सबा शांतिपूर्ण भाव एक शिशु तरह जतटूक अधिकार ताकि दीते हैं एक जो युवक तर अधिकार तुक दीते हैं एक जो नारी एक पुरुष ठीक एम जख जे अवस्थान जरा आर् कतटुकु अधिकार ये दीते हैं नबी करीम सल्लासम ये शांति प्रतिष्ठा तर त्याग सत्यार प्रशंसन सारा विश्व अबाक जाए जखनी तयफे तरह जरा पाथर निक्षेप कर तरह जो दया प्रदर्शन कर प्रति अबाक जाए यह विश्व जख देखे जख से बुझते परे जे मक्का विजय समय नबी करीम सल्लम शत्रुदे के क्यों क्षमा कर मानुष अबाक जाए नबी करीम सल्लम दिखे तक बदर युद्धे सत्तर जन बंदी साधे कि आचरण करी ये एकटार पर एक धारा भाव आलोचना करी तेल देखते पा तायफर मैदान नबी करीम सल्लम गए इसलम प्रचार तायफबाशी जान आल्लर पथे आसे एक स्लोगान दिए उच्च स्वरे जो कथाटी प्रकाशित हो जे शब्दी बेर हो नास तुफले हो हे मानव सकल तुम्हारा बोलो आल्ला छाड़ा और मबूत नहीं द्वित को सत्ता नहीं जगत परिचालक द्वित क्यों नहीं तुम्हारा इटा के दर्थ कण्ठे घोषणा करो एवं से महान आल्लर पथे तुम्हारा चले आसो तर दाबीटा छो एम ही जै महाग्रंथ अल कुरान मध्य आल्ला आसो तुम्हरा एक कलेमार छाय तोले जे कलेमार छाय तोले आसले पर एके अपरे आपन हो जाओ इला कलेम तीन सवा इम बैनाना वा बैनकुम जे कलेमा मध्य समता सृष्टि कर क्यों पर क्यों नीचे इटा नये बर अधिकार क्षेत्र में सकल ही समान एम एक कलेमार नीचे हमें आश्रय नहीं आल्लर सबसे कखो सरक करबा तर अर्थ हलो जो आल्लर मत आल्ला आल्लर क्षमता और एक जन व्यक्तर का आक्ति कूक्षी कत कर रेखे ये जिन स्वीकार करबना बोला नुसर का बी सै कारण सरक हे आल्लर प्रति सब चे बड़ जुलूम हजरत लोकमान तीन तरह ऐले के बड़ो आदर ऐले के बोले या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला इन्ना शिर कल्ला जुलम आजिम खबरदार आल्लर सबसे कख सरक करना और सरकटा हे आल्लर प्रति चरम अबिचार अन्या और जुलूम प्यारा नबी रसुल करीम सल्लाम ये मिशन नहीं तयफे गए 
টাইমবাসীদেরকে বহু খোদা থেকে মুক্ত করার জন্য বহু প্রভু থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এক অদ্বিতীয় একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ অধিপতি বিশ্ববিদাতা মহান আল্লাহর সেই স্লোগান নিয়ে আল্লাহ আকবর ধ্বনি নিয়ে আল্লাহ ইল্লাহ আল হাইউল কাইয়ুম এই স্লোগান নিয়ে তিনি তাইফের মাঠে গিয়েছিলেন কিন্তু তাইফবাসীরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি যে অবিচার করেছিল ওই মুহূর্তে যুবকেরা যার যার হাতে পাথর ছিল সে পাথর দিয়ে আমার নবী করিম সাল্লামকে তারা রক্তে লহুলাহ করে ফেলেছিল কবি বলেছেন খুঁসে কফসে মোবারক পে তলবে জমে খুঁসে কফসে মোবারক পে তলবে জমে বোলে তা এফ সদাতু সালামত রহে শায়দ আউলাদ তেরি মুসলমা বনে রক্তে রক্তাক্ত লহুলাহা হয়ে গেছেন আমার নবীজি কাফের যুবকদের পাথরে রাখাতে নবী করিম সাল্লাম অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেছিলেন এত কিছু হওয়ার পরও হাজতে জিবরিল আমিন ফিরিস্তা নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিস্তা মালাকুল জীবাল নিয়ে এসেছিলেন যে আপনি তাকে বলুন এখনই সে পাহাড়গুলো দিয়ে এদেরকে মশলা বাটা করে দেবে নবী করিম সাল্লাম তিনি জিবরিল আমিনকে বললেন ইয়া জিবরিল এন্নি লাম ও বাজলা আনা আমি কারো উপরে অভিশাপ অভিসম্পাদ দানকারী হিসাবে অভিশাপকারী হিসাবে আসি নাই বল বয়স্তু রহমত আল্লিল আলমিন আমি এসেছি বিশ্ব জগতের সকল মানুষের দয়ার ভাণ্ডার হয়ে অতএব তারা আমাকে চিনতে পারেনি আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা এখনও সৃষ্টি হয়নি আমি কে আমার পরিচয় যদি তারা জানত জানার পরে যদি করত তাহলে আমি মালকুল জিবাল ফিরিস্তা যিনি পাহাড় নিয়ন্ত্রণ করেন তার কাছে বলে আমি এদের একটা প্রাশ্চিত্য একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতাম হাই নবীজি কত ইনসাফগার নবী শাস্তি দেওয়ার সব কিছু তার কাছে আছে কিন্তু তিনি শাস্তি দিচ্ছেন না সব ক্ষমতাই তার হাতে আল্লাহ তালা দিয়েছেন শুধু আল্লাহর কাছে দাবি করলেই সাথে সাথে আল্লাহ সুবহান আহ তালা নবীর ইজ্জতের খাতিরে তিনি তা প্রয়োগ করবেন কিন্তু না নবী করিম সাল্লাম ওই মুহূর্তে তিনি আল্লাহর কাছে যে মোনাজাত করেছিলেন যে প্রার্থনাটি করেছিলেন সেটি ছিল আল্লাহমাহদি কৌমি ফা ইন্নাহুমলা ইয়া আলা মৌনি আল্লাহ তুমি আমার এই জাতিকে এই সম্প্রদায়কে তুমি বুঝ দাও হেদায়তের পথ দেখিয়ে দাও আমাকে বুঝার মতো তাদেরকে ক্ষমতা দাও ওরা আমাকে এখনও বুঝতে পারেনি আমাকে এখনও চিনতে পারেনি নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বলে উঠলেন যে আমার রক্ত সার্থক হবে যদি তাই ফের একটি শিশু কালেমা পড়ে তাই হয়েছে সকালবেলায় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন বসা তখন সকালবেলা একজন ব্যক্তি দৌড়িয়ে এসে আমার নবীর হাতে হাত রেখে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেল নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি তার নাম রাখলেন আবু বাকরা আবু মানে পিতা আর বাকরা মানে সকাল যেহেতু সকালবেলা এসে নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছে নবী করিম সাল্লাম ভুলে গেলেন তার প্রতি অত্যাচার আর ভুলে যাওয়ার কোথায় তিনি তো জানেন যে তার পূর্বে যত নবী এসছেন কেউ পৃথিবীর মধ্যে এমনি এমনি যেতে পারে নাই তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে নির্যাতন করা হয়েছে কোনো নবী নির্যাতন ছাড়া নিপীড়ন ছাড়া অত্যাচার ছাড়া ফুলের জীবন নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছেন এটা কোথাও দেখা যায়নি কোনো নবীর জীবনে এটা পাওয়া যায়নি বরং মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পকরবুল আলমিন বলে দিয়েছেন ইয়া হাসরাতান আল আল ইবাদ মা ইয়া তি হিম্মির রসুল ইন ইল্লা কানু বিহি ইস্তাহ হাজে ওন পৃথিবীতে আমার বান্দাদের উপরে খুব আফসোস যে জগতের মধ্যে কোনো রসুল এমনি এমনি যায় নাই বরং সেই রসুল বা নবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে তাদেরকে আঘাত করা হয়েছে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু নবীদের প্রতি এই অত্যাচার হওয়ার পরও তারা কিন্তু আল্লাহর পথ ছাড়েননি এই পথে অবিচল থেকে জাতিকে তিনি আল আল্লাহর পথে আহ্বান জানিয়েছেন প্যারা নবী রসুলে করিম সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম আমরা শুনতেই থাকি সময় হলো একটি বিরতি নেয়ার ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরকে জানাই মোবারকবাদ সুধি এত বড় অত্যাচার পৃথিবীর মধ্যে কে আছে এমন এত বড় ধৈর্যশীল আমার নবী সাল্লামের মতো আমরা তো কত কত কিছু করে ফেলি আমরা তিলকে তাল করে ফেলি ছোট থেকে বিরাট কিছু পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করি প্রতিবেশী হয়তো বা কথা কাটি হয়ে কাটাকাটি হয়েছে আমরা তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বসি আমরা জেলে না পুরানো পর্যন্ত মন আমাদের শান্তি হয় না 
আমরা আমাদের এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে যার সাথে সামান্যতম অমিল হয় তাকে আমরা শায়স্তা করার চেষ্টা করি আমরা ঠিক এমনি করে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে আমরা আমাদের জীবনটাকে ঠিক এমনি করে একটা অন্যায়ের পথে আমরা চালিয়ে দিই অথচ বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলামের ত্যাগ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এত বড় অত্যাচারের পরও তিনি তার মুখ দিয়ে তার জবান মোবারক দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে একবারও তিনি বলেন নাই যে আল্লাহ আপনি তাদেরকে শাস্তি দিন আমি দেখে দেখে তাদের শাস্তিটা দেখে আনন্দ পেতে চাই অনেকেই তো শাস্তি দেখে আনন্দ বোধ করে নবী করিম সাল্লাম বললেন কি আল্লাহমি আল্লাহ তুমি আমার এই সম্প্রদায় জাতিকে তুমি বুঝ দাও তাদেরকে জ্ঞান দাও তারা যেন আমাকে চেনে নবী করিম সাল্লাম তিনি অভিসম্পাদ দেননি বরং তাদের জন্য হেদায়তের দোয়া করলেন এর থেকেই আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার প্রতিশোধ নয় কারো উপরে অত্যাচার নয় নিপীড়ন নয় নিপীড়ন নয় বরং আমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বুঝ ব্যবস্থার জন্য দোয়া করতে পারি সুন্দর জ্ঞান লাভের জন্য দোয়া করতে পারি এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আমরা দোয়া মনোজাত করতে পারি আপনি দেখুন নবী করিম সাল্লাম সেই অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় যখন হচ্ছে মক্কা বিজয় এটা এমন একটা ইতিহাস প্রায় দশ হাজারের উপরে সাহাবা একরাম প্রস্তুত যে তারা মাতৃভূমি উদ্ধার করবেন কে না চায় মাস্কাতুর রাস যে শিশুটি মায়ের গর্ব থেকে তার মাথা যে মাটিতে রেখেছে এটি তো তার প্রিয় জন্মভূমি কথা নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে নবী করিম সাল্লাম বা দিনা মানাবারায় প্রায় চারশো ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে মক্কা থেকে তিনি অবস্থান করছিলেন প্রিয় মাতৃভূমিতে আসার জন্য তিনি স্বপ্নে দেখলেন লাকত সাদাক আল্লাহ রসুল রুইয়াবিল হাক লাতাদ খুলুন আল মসজিদ আল হারাম ইন শাহ আল্লাহ আমিন মোহাল্লিকিন রুসকুমসিরিন আলাফুন নবীজি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করেছেন সেখানে তোয়াব করেছেন সেখানে থেকে নিরাপদে তিনি এসছেন সাহাবা ইকরামকে তিনি বলার সাথে সাথে সাহাবা ইকরাম বলেন হুজুর এবছরেই চলি নবীজি বলছেন এবছর না পরের বছর যাই এটি ষষ্ঠ হিজড়িশনের ঘটনা হ্যাঁ সেই সময় দেখতে দেখতে প্রায় চোদ্দোশো সাহাবি নবীজির সঙ্গী হলেন তারা তাদেরকে নিয়ে নবী কেম সাল্লাম মক্কায় কাছাকাছি পৌঁছার পরে তারা হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাকে বাধাগ্রস্ত করল নবী করিম সাল্লা সাল্লাম শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন পরবর্তী বছরে শান্তি চুক্তি অনুযায়ী নবী করিম সাল্লাম সাহাবা ইকরামকে এনে ওমরার কাজা তিনি আদায় করেছিলেন ওই শান্তি চুক্তির ফলে নবী করিম সাল্লামের সেই ষষ্ঠ হিজড়ির পরে সপ্তম হিজড়ি মাত্র মাঝখানের একটা বছর অষ্টম হিজড়ি তো সূচনা এই সময়টুকুর মধ্যে আল্লাহ সুবাহানাহুবাহতালা বিপুল সংখ্যক মানুষকে কালেমা পড়ার সুযোগ করে দিলেন এবং বিশ্বনবী বিশ্ব জগতের নবী মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে যারা নিজেকে জান্নাতি করলেন ধন্য করলেন সাহাবি হওয়ার মর্যাদা অর্জন করলেন তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজারের উপরে যেখানে সপ্তম হিজড়ি পর্যন্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিল চোদ্দোশো বা তার দু হাজার কিছু বেশি আর এক বছরের মাথায় সেটা হয়ে গেল দশ হাজার দশ হাজারের বিপুল সংখ্যক সাহাবি নবী করিম সাল্লামের জনবল বেড়ে গেল তার শক্তি বেড়ে গেল তিনি মক্কা মহাজ্জামায় সাহাবিদের অনুরোধে যখন তিনি মক্কাকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করার জন্য মক্কার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন সেখানে বিনা যুদ্ধে মক্কায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন আবু সুফিয়ান পালিয়ে গিয়েছিল নেতারা পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেখানকার যারা বাসিন্দা স্থানীয় যারা তারা নবী করিম সাল্লামের কাছে ছুটে এসে তারা বলছিল যে আজকে আপনি আমাদের সাথে কি আচরণ করবেন যদি আপনি বলেন তারা ভয় পেয়েছিল যে নবী করিম সাল্লামের উপরে যে অন্যায়টা তারা করেছে অবিচারটা যারা করেছে যেমন তেরোটি বছর মক্কায় নবী করিম সাল্লামের প্রতি অবিচার আর আটটি বছর মদিনায় নানাভাবে তার উপরে অত্যাচার এই একুশ বছরের একটা সময় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবী নির্যাতিত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবী নিপীড়নের নিশ্বীকার দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাফের মুশরিকদের নানা ধরনের আক্রমণের শিকার কাজেই তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন অষ্টম হিজড়ি সনে মক্কা বিজিত হলো ফতে মক্কা তখন ওই মক্কার মানুষেরা নবী করিম সাল্লামের কাছে এসে বলছে যে আপনি আমাদের সাথে আজকে কী আচরণ করবেন নবী করিম সাল্লাম তাদেরকে যে কথাটি বলেছিলেন তা পৃথিবী আজকে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং আমাদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আজকে তোমাদের সাথে আমি সেই আচরণ করব 
সেটি হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের সাথে করেছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তার ভাইরা কূপে ফেলে দিয়েছিল এবং বাবাকে মিথ্যা কাপড় রক্তমাখা কাপড় এনে দিয়ে বলেছিল যে ইউসুফকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম অর্থাৎ হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বনের বাঘে খেয়ে ফেলেছে এই যে একটা বিষয় কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরত ইউসুফ আলিস ইসলামকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে শেষ পর্যন্ত মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ আহুয়াতালা যদি কাউকে রাখেন তাহলে মারে কে কে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিবে এটা জগতের কারো ক্ষমতা নাই হাজরত ইউসুফ আলিস ইসলাম যখন খাদ্যমন্ত্রী হলেন দেশের নানা ধরনের যখন খাদ্য সংকট দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন এই ভাইরাই খাদ্যমন্ত্রীর কাছে মিশরে খাবার আনতে গিয়ে তারা যখন উপস্থিত হয়েছিল ওরা চিনতে পারে নেই হজরত ইউসুফ আলিস ইসলামকে কিন্তু হজরত ইউসুফ আলিস ইসলাম চিনতে পেরেছিলেন যে এরা তো আমার সেই ভাই যারা আমাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তিনি ইচ্ছে করলে ওই মুহূর্তে তার গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে ইচ্ছে করলে তার ডিবি সিআইডি দিয়ে তিনি তাদেরকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করতেন এবং চরম শাস্তি তিনি দিতে পারতেন কিন্তু না তিনি তা করেন নাই তিনি তাদেরকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন তো নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে হজরত ইউসুফ আলিস ইসলাম যেমন তার ভাইদের সাথে আচরণ করেছেন তাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করেছেন আজকে আমি মক্কায় প্রবেশ করেছি দশ হাজার সাহাবি নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আমি সেই আচরণ করব। যদি সময় হলো বিরতি নেয়ার ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ আমরা আলোচনা শুনছিলাম যে সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবীর ত্যাগ প্যারা নবী রসুল এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের ত্যাগ কত বড় সব কিছুই তার আছে তিনি ইচ্ছে করলে মক্কার মাটিতে এই ধরনের কাফের যারা শত্রু ছিল নবী করিম সাল্লামকে নানাভাবে নিপীড়নের শিকার করেছিল তিনি তাদেরকে কায়দা মতো শায়স্তা করতে পারতেন কিন্তু না তিনি তা করেননি তিনি তাদের কাছে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন লাহাতে শ্রী বা আলাই কুমল আজকে তোমাদের উপরে আমার কোনো ধরপাকড় নেই আজকে তোমরা মুক্ত আজকে আবু জাহালের ছেলে একরামার ঘরেও যদি কেউ আশ্রয় নেয় সেও আজকে অবমুক্ত তাকেও কিছু বলা হবে না নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় তাদের সাথে তার আচরণের বিষয়গুলো তিনি বলে দিয়ে দিলেন কত বড় ত্যাগ শক্তি থাকার পরও তিনি তা প্রয়োগ করলেন না এটাই ইসলাম তিনি জানেন যে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে হয়তো তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে কিছুদিনের জন্য জেলে ফেলে রাখবেন তাতে নবী করিম সাল্লামের পথ কাটামুক্ত হয়ে যাবে নির্বিঘ্নে তিনি তার নব্বতি জমানাটা চালিয়ে যেতে পারবেন কিন্তু না নবী করিম সাল্লাম যাদের যারা শত্রু তাদেরকে তিনি মিত্র বানার চেষ্টা বানাবার চেষ্টা করেছেন শত্রুরা তাদেরকে যে মিত্র বানানো যায় তার প্রকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট উদাহরণ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এই ক্ষমার ইতিহাস তিনি মক্কা বিজয়ের সময় যেভাবে ক্ষমা করলেন মক্কাবাসীদেরকে প্যারা নবী রসুল করিম সাল্লামের এই সদাচরণে তার অভিভূত হয়ে গেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষমার দৃশ্য দেখে তাদের জ্ঞানের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে তারা জগতের একটা নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে গেছেন ইসলাম শান্তির ধর্ম শান্তিটাই হলো মূল প্রতিপাদ্য বিষয় শান্তি হচ্ছে মূল বিষয় শান্তিকে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে কারো অশান্তির পথ বেছে নেওয়া ইসলাম কখনো কাউকে সেই পরামর্শও দেয়নি আর সেই পথও খোলা রাখেনি এ কারণে প্যারা নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বদরের সত্তর জন বন্দির সাথে আমরা আচরণ দেখি আমার নবী সাল্লাম বদরের যুদ্ধ করতে চান নাই বদরের যুদ্ধ করবেন কার সাথে প্রতিপক্ষ যিনি এসছেন এক হাজার সৈন্য নিয়ে তো উনি তো চাচা ওই পক্ষের মধ্যে নবী করিম সাল্লামের আরেক চাচা ছিলেন যার নাম হজরত আব্বাস নবী করিম সাল্লামের জামাই নিজের জামাই হজরত জায়নাব রসুলের যে বড় মেয়ে তার স্বামী তিনিও বদরের যুদ্ধে নবীর বিপক্ষে অর্থাৎ সেখানে জামাই শ্বশুরের বিরুদ্ধে আমার নবীর বিপক্ষে চাচা ভাতিজা তার মানে আমার নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে কার সাথে তিনি যুদ্ধ করবেন তিনি চাননি যুদ্ধ করতে কিন্তু আবু জাহাল সে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী যে না যুদ্ধ করা ছাড়া এই ময়দান থেকে যাব না নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি কখনো ঘোষণা করেননি যে যুদ্ধ 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 চাই লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই না 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 মুসলমান জাতি লড়াকু জাতি নয় মুসলমান হচ্ছে শান্তিপ্রিয় জাতি মুসলমান হচ্ছে একটি ভদ্র জাতি 
ইসলাম তাদেরকে সব সময় ভদ্রতার মধ্যে ভদ্রতার গণ্ডির ভিতরে তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে রাখে ইসলাম কখনো এই সীমানা কাউকে ডিঙ্গাতে দেয় না অতএব নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে চাচা আবু জাহাল যুদ্ধ ছাড়া কোনো মতেই ফিরবে না মহাসংকট দেখা দিল মুসলমানের মধ্যে সেখানে নয়জনে মিলে একটা লাঠি এই নয়জনে মিলে একটা লাঠি দিয়ে এই যুদ্ধে কিভাবে জয়লাভ করা যাবে কিন্তু না নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই মুহূর্তে তিনি চামড়ার সামিয়ানার নিচে আউবকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালকে সাথে নিয়ে তিনি দোয়ামুনাজাতে ব্যস্ত হলেন এ দেখুন একটি চমৎকার বিষয় যে মহাসংকটের মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করলে সেখানে আল্লাহর গায়বী সাহায্য পাওয়া যায় আমরা এই পদগুলো ভুলে গেছি এগুলো থেকে আমরা এখন বিচ্যুত হয়ে গেছি আমরা দোয়াই করি না নামাজের মধ্যে নামাজের পরে একটু দোয়া করব তাও কত ফতুয়াবাজ ফতুয়াবাজি করছে যে না নামাজের পরে দোয়া নাই এই নাই সেই নাই অথচ নবী করিম সাল্লাম এই সংকট মুহূর্তে তিনি একটা চামড়ার সামিয়ানার নিচে হাত দুখানা আল্লাহর দরবারে প্রশস্ত করে তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ ইনশেতা লামতোবাদ আল্লাহ ইনশেতা লামতোবাদ আল্লাহ যদি আপনি চান তাহলে আপনার এবাদতকারী কারো প্রয়োজন নাই তাহলে ফাহালি কেলে ইসাবা আমাদেরকে আপনি শেষ করে দেন আর যদি আপনার এবাদতকারী বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন হাজত আহ বকর সিদ্দিক রেদি আল্লাহ তালু তিনি নবীজিকে বললেন হুজুর আরস গরম হয়ে গেছে তার মানে আল্লাহ তালা আপনার এই দোয়া মঞ্জুর করে ফেলেছেন আর বেশি কিছু বললে এমন হয়ে যাবে যে শত্রুরা পৃথিবীর মধ্যে আর থাকতে পারবে না আল্লাহ সুবহান আহু আতালা তাদেরকে ধরে ধরে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবেন আল্লাহর কুদরতি ক্ষমতা এত বড় মাটি ফাঁক করে দিলে আপনি দৌড়াবেন কেমনে যদি দৌড়াবার পথে যে পথ ধরে আপনি চলবেন আমরা দেখি এই যে ভূমিকম্প যখন হয় রাস্তা ফেটে যায় বিল্ডিং ভেঙে যায় আপনি পালাবেন কোথায় আল্লাহ সুবহান আহু আতালা যদি কাউকে ধরতে চান পৃথিবীর মধ্যে তো কারুণকে তো ধরছেন কারণ তো মাটির উপরে ছিল আল্লাহ সুবহান আহু আতালা বলছেন ফাখাসাবনা বিহি বা বিদার হিল আর্থ আমি কারুণকে তার ডান্ডাবেরি লাগিয়ে আমি মাটিতে তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছি তার সম্পদ সহ কাজে এই দুনিয়ার মধ্যে কেউ যদি পালাবার চিন্তা করে দুনিয়ার মধ্যে যদি এমন কোনো ব্যক্তি এমনটি যদি হয় যে আল্লাহর কোনো এই ধরনের ক্ষমতা থেকে সে নিজকে রক্ষা করবে এটা কখনো পারবে না কোনো সুযোগ নেই এ কারণে প্যারা নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি ইচ্ছে করলে সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে শাস্তি প্রার্থনা করতে পারতেন কিন্তু না সেখানে যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন যুদ্ধের পরে তিনি বন্দিদেরকে কি চমৎকার আপ্যায়ন করলেন বন্দিদেরকে তিনি তাজা খেজুর তাজা রুটি খাওয়িয়েছেন তিনি তাদেরকে উটের পিঠে চড়িয়ে মদিরায় নিয়ে এসছেন শীত বস্ত্র তাদের গায়ে বিতরণ করছেন রসুল ইসলামের ইসলাম প্রচারে তার এই ত্যাগ কত বড় শত্রুদের সাথে কি চমৎকার তার আচরণ সুদি আমরা যেন সর্বক্ষেত্রে সহনশীল হই আমরা যেন জীবনটাকে পরিমার্জিত নিয়মে নিয়ে আসি শান্তির পথে যেন অগ্রসর হই আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আগামী দিনের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু